good morning student uh, today topic rules of nomenclature a very very important topic ella edathilum and question kepanga seringala 2 mark la irundhu 3 mark la irundhu 5 mark la irundhu compulsory indha question kepanga indha question illa question paper ya engiyume irukku seringala adanalae romba romba mukkiyamanadhu rules of nomenclature already nam paathirpom nomenclature enna nanu ya a newly discarded species are giving a or giving a name that is called nomenclature nu paathirukom ya so or pusa kandupidikapatta or uirinathukku namba pusa vandu per vekka porom illa so and the name is scientific ah irukanum ya ariyal purmana or name vandu create panna porom so adha dhaan vandu nomenclature nu paathirukom illa so and nomenclature ku or sila rules and regulation enna la irukku adittu paakalam first one The scientific name should be Italic. So first, the scientific name is Italic. We will see the bold Italic. We will see the same thing. 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 We will see the first letter. Scientific name is Maximum Bold. We will see the same thing. So we will see the same thing. So we will see the same thing. Next, the scientific name should be Italic. Imprinted. அப்புறம் ஆன் ரிட்டன் ஐயா கையால் எழுதும் போது இந்த சயின்டிஃபிக் நேமு சால்வாக எழுதிடணும் ஒரு பக்கம் சால்வாக எழுதணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலிக் ஆன் ரிட்டன் காப்பியில் இருக்கணும் இட் இஸ் சுல்டு பி அண்டர்லைன் செப்பரேட்லி அதோட ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நம்ம எழுதக்கூடிய சயின்டிஃபிக் நேமு இட்டாலிக்காகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா நம்ம எழுதின அந்த சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதுன்னு வச்சுக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் எழுதுகிறேன் நான் எழுதணும்னு பார்த்துருப்போம் இந்திய நாகம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நாஜா நாஜா சரியா இந்தியன் கோபுரா அதை பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எழுதுன்னு வச்சுக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதுறோம்னா ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா கேப் ஜீனஸ் நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் சரிங்களா ஜீனஸ் நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் நாஜா நாஜா ஸோ இந்த மாதிரி நாஜா நாஜா இட் இட்டாலிக்கில் சார்வாக எழுதியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட் லெட் இந்த ஜீனஸ் நேம் என்ன பண்ணுன்னா அண்டர்லைன் பண்ணணும் சரிங்களா அண்டர்லைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த நாமன் கழிச்சியில் ஃபஸ்ட்டு ரூல் சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இட்டாலிக்கில் இருக்கணும் பிரிண்டர் ஃப்ரம் ஆன் ரிட்டன் கையால் எழுதும் போது அது வந்து இட்டாலிக்காக இருக்கணும் அதோட ரொம்ப முக்கியமானது அண்டர்லைன் இருக்கணும் கேப்ஸ் லெட்டர் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட் த ஜெனரிக் நேம் ஜீனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் சுல்டு பி அப்பர் கேஸ் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்பர் கேஸ்னே கேப்ஸ் லெட்டர் இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஹியூமன் நேம் ஓமோ செஃபியன்ஸ் எதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓமோ செஃபியன்ஸ்னு எழுதும்போது ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் லெட்டரில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்பயும் வந்து கேப்ஸ் லெட்டர் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா த ஜெனரிக் நேம் ஜீனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் சுல்டு பி அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்னு கேப்ஸ் லெட்டர் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் எஸ்பீசிஸ் நேம் சுல்ட் பி இன் லோயர் கேஸ் சரியா ஸோ லோயர் கேஸ்னால் சுமார் லெட்டர் சரியா ஸோ எப்பவுமே சயின்டிஃபிக் நேம் ஒரு அனிமல்ஸுக்கு ரெண்டு நேம் வைப்போம் சரியா ஜீனஸ் நேம் வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம் இருக்கும் சரியா ஜீனஸ் நேம் வந்து கேப்ஸ் லெட்டரில் இருக்கணும் ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் மூணு ரூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆன் ரிட்டனில் எழுதும்போது அது வந்து இட்டாலிக்காக இருக்கணும் அதோட ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இட்டாலிக்கில் எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணால் அண்டர்லைன் சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனஸ் நேம் வந்து கேப்ஸ் லெட்டர் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து சுமார் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மூணு ரூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் த நேம் ஆர் அப்ரிவேட்டட் நேம் த சயின்டிஸ்ட் who first published the scientific name may be written after the species name along with the year of publication illa ipo or first first or scientist or new one species und identification pannanga nichingala and the new species identification und adu or scientific name appo illa the scientific name kuda nam enna pannom na endha varsha kandupidichomo andha varsha andha varsha thaan enna pannom add pannom so idha vandu pathina indha rules odu nadu pannu the name or the name or abbreviated name 
the scientist who first published yaar first first publish pannana avanga the scientific name may be written after the species and the name ku apram the species name apra namara na name along with the year publication seriya so eppa inda idu vandu publication kandupidichaala adha nu ponna for example lion seriya lion kandupidichaala na adoda genus name ஃபீலிஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸ்பீஸ் நேம் வந்து லியோ ஃபீலிஸ் லியோ அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் சரியா ஃபீலிஸ் லியோ லின் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா எப்போனா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து அனுபவிச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஆர் ஃபீலிஸ் லியோ இந்த லின் அப்படின்றது வேலை எல் கேப்சல் லெட்டர் லின் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சனால லின் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல் கொடுத்துருக்கோம் அதோட ரொம்ப முக்கியமானது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ச அனிமல்ஸு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அனிமல்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதணும் சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்டோட நேம் எழுதலாம் சயின்டிஸ்டோட நேம் எழுதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த இயரில் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அந்த இயர் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து அடுத்த ரூல் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இஃப் த ஸ்பீசிஸ் நேம் இஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப்டர் எனி பர்சன் நேம் த நேம் இஸ் நேம் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஷெல் என் ஐ டபுள் ஐ ஆர் ஏஇ இல்லை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீச்சஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இஃப் த ஸ்பீசிஸ் இஃப் த ஸ்பீச்சஸ் நேம் இஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப்டர் எனி பர்சன் நேம் ஒரு பர்சன் நேமுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பீச் நேம் வந்துன்னா நேம் ஆஃப் த ஸ்பீச்சஸ் ஷெல் எண்டு எங்கே அந்த அந்த ஸ்பீச் நேம் கீழே என்ன முடியும் அப்படின்னா ஒன்று சிங்கிள் ஐ ஆர் டபுள் ஐ ஆர் ஏஇ இந்த மாதிரி வந்து முடிக்கணும் சரிங்களா இந்த ஸ்பீச்சஸ் நேமுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணது வந்து முடிக்கணும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரூலாக இருக்குது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ நியூ ஸ்பீச்சஸ் க்ரவுண்ட் டியூலிங் லெசார்ட் க்ரவுண்ட் டியூலிங் லெசார்ட் இருக்கா சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் சரியா சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் அப்படின்னா க்ரவுண்ட் டியூலிங் லெசார்ட் பள்ளி 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 இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஆஸ்பின் டிஸ்கார்டன் அண்ட் நேம் ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட் வரதகிரி ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சினா வரதகிரி அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போது அதோட நேம் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ அதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் வரதகிரி சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் வரதகிரி சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம் வந்து நம்ம வந்து எழுதணும் சரியா சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் வரதகிரி அப்படின்னு வந்து நேம் வந்து நம்ம எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இதோட ரூல்ஸ் கடைசி ரூல்ஸ் அப்படி மாட்டிருக்கோம் சரிங்களா நல்லா பாருங்கள் புரியுதா பாருங்கள் சரியா இஃப் த ஸ்பீச் இஸ் ஆஃப் நேம் ஃப்ரேம் ஆஃப்டர் எனி பர்சன் நேம் ஒரு பர்சன் நேமுக்கு அப்புறம் என்ன நேம் இருக்குது அப்படின்னா த ஸ்பீச் நேம் ஷில் என் வித் ஐ ஸ்மால் சிங்கிள் ஆர் டபுள் ஐ ஆர் ஏஐ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ ஸ்பீச் ஆஃப் கிரவுண்ட் டியூரிங் லிசார்ட் இது இருக்குது அப்படின்னா சிட்ரோ டாக்டைல்ஸ் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா லிசார்ட் சாரி கிரவுண்ட் டியூரிங் லிசார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஹஸ்பின் என்ன எழுதியிருக்காங்க டிஸ்கார்ட் அப்படின்னா த நேம் ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட் வரதகிரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற அது என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கிரிப்டோ டாக்டைல்ஸ் வரதகிரி சரியா ஸோ அந்த ஸ்பீச்சஸோட நேம் இருக்கணும் அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண இந்த சயின்டிஸ்டோட நேம் நேமும் வந்து இருக்கணும் வரதகிரி சாரி இது இருக்குது பார்த்தியா ஐ ஐ டபுள் ஐ இருக்கும் இல்லை வரதகிரி ஆக்சுவலாக சிங்கிள் ஐயே வந்து சிங்கிள் ஐயா வந்து இல்லாட்டி வந்து டபுள் ஐயா வந்து எழுதலாம் சரியா இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணது வந்து எழுதணும் ஸோ இது வந்து இதோட முக்கியமான ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரன் எழுதும்போது ஸ்பீசி ஜீனஸ் சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலிக்காக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஜீனஸ் நேம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கணும் கேப்ட் லெட்டரில் இருக்கணும் சும்மா அடுத்து வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து செகண்டில் இருக்கணும் சுமால் லெட்டரில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எந்த சயின்டிஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அந்த ஸ்பீசிஸோட நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சயின்டிஸ்டோட நேம் இனிஷியல் ஆர் இயர் கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அடுத்து ஒரு ஸ்பீச் நியூவாக டிஸ்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீச்சஸ் நேம் ப்ளஸ் சயின்டிஸ்ட் நேம் ரெண்டு பேரும் நேம் கூட சிங்கிள் ஐ ஆர் டபுள் ஐ ஆர் ஏஇ இதை வந்து கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணணும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமல் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் சிற்றினங்கள் தொகுப்பு கான்செப்ட் ஸ்பீச்சஸ்லாம் என்ன ஸ்பீச்சஸை முதல் முதல் யார் சொன்னது அப்படின்னு சொ
இல்லை இதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் த டேர்ம் ஸ்பீசிஸ் வாஸ் காயின்ட் பை ஜான் ரே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னது யாரும் பார்த்தா ஜான் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இஸ் எ புக் புக் ஹிஸ்டோரியா ஜெனரல் பிளான்டரம் இல்லையா ஜெனரல் பிளான்டரம் அப்படின்னு ஒரு புக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம திரி வாலிம்ஸாக இருக்கும் இந்த இயர் ஆஃப் சிஸ் இந்த இயர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி த்ரீ டிஸ்கார்ட் ஸ்பீசிஸ் அஸ் எ குரூப் ஆஃப் மார்பாலஜிக்கலி சிமிலர்லி ஆர்கனிசம் அரசியம் படம் காமன் ஆன் சிஸ்டர் இல்லையா ஸ்பீசிஸ்னால் அதுதான் இல்லையா குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸு ஒரு காமன் ஆன் சிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கும் உருவாயிருக்கும் இல்லையா ஒரு மூ ஒரு பொதுவான ஒரு மூதா தயிர்லேருந்து அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகக்கூடிய அனிமல்ஸ் ஆர்கனிசம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான தோற்றத்தை வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரே மாதிரியான தோற்றத்தை கொண்டிருக்க அந்த அணி உயிரினங்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிற்றினம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ரே எ கரோலஸ் லினேயஸ் எ கரோலஸ் லினேயஸ் இன் இஸ் புக் சிஸ்டம் ஆன் நேச்சர் கன்சிடர் ஸ்பீசிஸ் அஸ் எ புக் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் எ ஸ்பீசிஸ் கேன் பி டிஃபைன் அஸ் எ குரூப் ஆஃப் ஆர்கனிசம் தட் சிமிலர் மார்பாலஜி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அண்ட் கேன் இன்டர் பிரிட்டட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபெர்டிலைஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ so that is called a species the bargain yeah a species can be defined as a group of organism that has similar morphology ore mariyana the uru uru thotra morphology irukum adhe samathil physiology udar seyil irukum and can be interbreeded to produce fertile offspring so adukulla inter breeding just nadandhalum adilendu varatha and young ones ellame maximum edukku bodhana fertile sa irukum seriya so sterile a irukadhu fertile a irukku இல்லையா வீரியம் மிக்க தான் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் சார்லஸ் டார்வின் இன் இஸ் புக் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசி ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் சார்லஸ் டார்வின் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசி அப்படின்ற ஒரு புக் எழுதுகிறாரு ஸோ அந்த புக்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எவ்லூஷன் எப்படி வந்து உருவாச்சு இல்லையா எவ்லூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கு இப்போலாம் தெரியுதுன்னா அது காரணம் காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்லஸ் டார்வின் தான் அவர் ரைட் பண்ண அந்த புக்கு ஆரிஜினா ஸ்பீசிஸ் ஸோ இந்த புக்கில் தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்பீசிஸை பற்றின ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் எல்லாமே இந்த புக்கில் வந்து இருந்திருக்கும் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் சார்லஸ் டார்வின் புக் ஆரிஜினா ஸ்பீசிஸ் எக்ஸ்பிளைன் எவ்லூஷனரி எவ்லூஷனரி கனெக்ஷன் ஆ ஸ்பீசிஸ் பை ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஸோ இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனில் இந்த ஸ்பீசிஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுது சரியா ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக மென்ஷன் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டார்வின் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து பேசிக் கிளா பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் யார் சொன்னதுன்னா ஜான் ரே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அந்த எந்த புக்கு ரைட் பண்ணார்னா ஹிஸ்டோரியா ஜெனரா பிளான்ட்ரம் திரி வாழ்ந்து இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோலஸ் லினேயஸ் சிஸ்டம் ஆன் நேச்சரில் வந்து இந்த ஸ்பீசை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஸோ ஸ்பீச் அப்படின்னா மார்பாலஜிக்கலி ஃபிசிக்கலி ஆர் என்ன சொல்கிறது சிமிலர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இல்லையா இன் இன்டர் பிரீடிங் சிஸ்டம் நடந்த நடந்தாலும் ஆஃப் ப்ரிங்ஸ் வந்து பெட்டரியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கூடிய அனிமல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த கான்செப்டை சார்லஸ் டார்வின் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டின் நைனில் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஸ்பீச் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உரு அந்த ஸ்பீச் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷனில் அப்படின்ட்டு ரைட் பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டின் நைனில் சார்லஸ் டார்வின் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் சொல்லுவோம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கே தெரிஞ்சுங்க தேங்க்